。九云呐、啊，下次本座纵灯练功时，你就不必在外边守着了。本座每次收的灵力都恰到好处，断不会像你师傅那般走火入魔。我说您老人家，最近还是小心为好啊。今日，白河龙王可就要来山上做客了。做客？哼哼。本座与这条老龙相识多年，对于他太过熟悉了。此番前来，一呢是听闻我功力精进，一探虚实；再则。名为《斗宝论道》，实际呢，是对我收藏多年的宝物，动了巧取豪夺之心了。也是啊，想这香曲山之上，确实有许多的仙家宝器，也难免叫人起着贪恋之意啊。你以为他要的只是这些宝器吗？恐怕，他要的是我整座香曲山。稍安勿躁。这种匹夫之力，我自然不会放在心中。不过我担心，他会有一些不为人知的目的。灯甚好，我将他四处收来的灵力炼化得法，也是为了助你更好的封印住体内那两样东西，对吧？您老人家是仙家中至高至重的封印大师，倘若没您这两道封印的话，九云早就死了。殿上，请师傅收我法术，助我找寻灵灯，报亡国血海深仇，拯救离国黎民百姓。我们的计划可以开始了。这就是灵灯的所在，香曲山。妈妈，上。妈妈，在。
怎么会有外人在山上？此次去相许山，万不可以真实面目示人呐。燕燕，今年你也该加鸡了吧？ 我来迟了好像心了什么想我可以吻你吗我总会有办法把你找出来
。见到什么荒唐吗？九云大人，九云大人，哎，善姐，善姐，你说九云大人真的看上了我这个什么都没有的小丫头吗？啊那日相见，甚是投缘。今日有人送来这上好的仙菊，便想到你们了。九云大人，我，我，您可以吻我。哇哇哇！你还真是好闻啊！山下杂货铺买的桂花油，五文钱一斤。新鲜桂花。既然如此的话，你闭上眼睛。留下，过来。一直都听大家说九云大人特别的好，真是百闻不如一见。今天见到九云大人，还没有他们说的一半好呢。但是我呀，心系姐妹，还是得去看看他。翠阳，哎，你这腰中荷包倒是很别致啊。这、这、这荷包，就是我当时在。隔壁那条街上，拿给我看看。荷包里就二两。嗯。嗯。果然是二两银子啊！你没有骗我。当然不是骗你。很是乖觉啊。那那二两银子，这个补偿给你，这可是仙菊。哼，橘子这种东西，可是坏得很。表面上圆滚滚、金灿灿，其实内藏坏心。橘皮酸涩、辛辣，不能入口，兴许里面还包着一团烂肉。如今这只橘子被我剥光了，你说，它是甜，还是酸？我说，我说，大人要是怕酸的话，小的倒是愿意为大人试试。你这。最好是甜。
啊，你疯了吧你！大人们最讨厌这些气味了，你会被骂死的。怎么会呢？这样才好看呀！哎，上次九云大人一定是闻到了我的头皮味儿，才没有及时吻我的。哎呀，我怎么这么没用？我怎么会晕了两次呢？看来我是真的没有这种福气。川姐，你有心上人啦？没有啊。人家说你最近跟九云大人走得很近，很快就会很远的，放心吧。嗯，少得参见九云大人。过来。小川儿，你看这花多美啊！大人，我为你摘上一朵。最近大人对小的格外的关照，小的感恩戴德，但是有一件事情，小的一定要向你坦白了。说吧，细细说来，仔细的说明白。小的有一个青梅竹马、一见倾心的男子，十六岁的时候，听说他上山修仙去了，于是我四处找，四处问。才知道这里有个香曲山，进来当了杂役，想要找到心爱的人。继续说。他姓窦，名窦，叫窦窦哥。青梅竹马，叫什么来着？这窦窦哥。我不叫窦窦，我不叫窦窦，我不叫窦窦，我是二毛。窦，哎，你怎么回事？我跟你说，你这么快就忘了我的名字了。我不叫豆豆，我叫二萌。豆，他是谁？啊，还不见过九云大人。哦，不重要。川，我原本以为你不会跟别人公开我们的关系，没想到。你放心。我一定会对你好好的。嗯，二毛。哦，我有重的事情要说，你马上离开这儿。好，川说什么就是什么。<笑>走了。哎，这川说什么就是什么。跟我过来。九云大人，九云大人，我心里真的只有豆豆哥，绝无半句假话。绝无假话，那你再把你刚才的话，倒着跟我说一遍。嗯。我有一个心爱的人，于是我进山做了杂役，知道这里有个地方叫香曲山，我四处找，四处问，才知道十六岁的时候他上山去修仙去了。他可是我倾心相爱青梅竹马的人，他叫豆豆哥。既然如此，那你这东西，我也该还给你了。这这九云大人饶命！这这这这这，我自小跟着我父亲，学了一些武功，这这个针还有上面的麻药都是用来防身用的。那天真的是情非得已。真的，我误会九云大人是登徒浪子，实在是，实在是为了想保住自己的清白。九云大人，大人有，大人有大量，大人有大量，不要给小的一般见识。不过话说回来，九云大人身体倒是挺好的啊，这这麻药一般能进了血肉就，就肯定不行了。这九云大人还真挺久，为保清白。你很怕我？嗯，没有啊
，我怎么会怕九云大人呢？嗯，小的内心对九云大人都是尊敬之意。你既不怕我，看起来果真是为你那豆豆哥呀。豆豆哥，待小的极好，小的不能辜负他。小川儿，来，桂花油涂的再多，也是当不了美女的。嗯。咱们都快点吧，九云师兄叮嘱说，后山也需要多补些结界。好了好了，几天没睡了，师傅也未免太过当心了吧？白鹤龙王又不是第一次来，你这是刚入山不知道，这仙家的事儿可比俗世要复杂千万倍。若想明哲保身，就要唯命是从。好，那我们去那边看看。谁？啊，姐姐莫寒，我是宁碧殿的侍女，迷了路误闯此地。姐姐，你怎么会在这儿啊？我，我就是上山采草药，这不也迷路了吗？既然咱们都是迷路了，不如我们就。姐姐，然后，然后我就想上去问问路，没想到这个镜子把姐姐真身给照出来了。喏、哦，就是这个黑马，吓死我了！没想到他还被镜子锁上，弄得给我吓坏了都。啊！还好人没事，这海马精倒是蹊跷。你见过这海马精吗？没有。九云师兄来了。事情的经过我已听到了，山主闭关，我为首座，这件事就交给我来处理好了。九云师兄，这海马精必定是白鹤龙王派来的奸细，可惜没能活捉他，山上怕是还有别的奸细。我知道了，你们先回去吧。山主，太吓人了。说你呢？大事不妙。什么大事不妙啊？我是说。
刚刚那个海马金差一点儿就溜进去了，大事不妙。你好像很怕我呀？没有啊，我只是刚看到了海马金的尸首，有点慌张。激烈问。仅凭一人之力，难以完成吧？大人，这是什么意思啊？只靠你或者海马精一人之力，是无法逃脱这个竞争的。你们被困在这里，仓皇恐惧，因为你们不知道白月星云镜是做什么用的。不，不是，不是，不是，不是这样的，是这个海马精用他的双手，把镜子给打成这样的。我，我给你学一遍，就这样，就就就就这样。西奇呀、啊。仅凭他一人之力，竟能损坏我香曲山至高无上的宝物。嗯，他可能是疏忽了，亦可能是有人骗了他，先联手击坏这镜子，再从背后偷袭了他。不是大人，你说的是什么意思？我没读过书，我我不懂你说的什么意思。不过大人要喜欢编故事的话，也可以继续编，编了我照做就行了。哎。小骗子，我会让你无话可说的。你可知这藤蔓只会缠住居心叵测前往万宝阁的人吗？这里都是你的味道，桂花油香。大人，这可就是欲加之罪了，我不服。不服？啊。这个，总是你的了吧？白纸仙术，你想用这东西在这香曲山做什么呀？白术纸仙术，什么呀？我根本没听说过。同样的东西就藏在你的怀中，是你自己拿出来，还是让大人我来搜啊？嗯，哎哎，小的真的不知道是哪儿得罪大人你了啊！我是真不知道。这仙山，连折纸这种小爱好都不能有。那那大人要是不喜欢，全拿去烧了得了。那是兔子，还是我娘折给我的呢？不逗你了，这是我从你怀里拿出来的。既然衣服都脱了，再让你穿上。岂不是要怪大人我不解风情吗？万宝阁没去成，说什么也要补偿你。啊！大人，你冤枉，亲我都可以，可我心里只有豆豆哥。小骗子，嘴里一句实话都没有。你说的豆豆哥也不是这山上的豆豆哥吧？要死便死，你死了可就见不着他了。这被冤枉了，还还失了名节，那我肯定活不了了。我，嗯，这被冤枉了，还失了名节，那我肯定是活不了了。大人，我做错了什么呀？要看你演这么烂的戏。你呀，就自认倒霉吧。
。好了，好好休息。大伙，你不要对我叫，我没肉给你吃。大伙，你生气了？我给你照照，看看你这傻样。你怕是被打傻了吧？傻瓜！大伙，你去哪儿？我刚才看见一个漂亮的小姐姐，可漂亮了，咱们去找她吧九云大人，九云大人怎么了？我可是听说你们，这里都是你的味道。你，你这是都听到什么乱七八糟的传闻？后花园小姐妹都看到了。九云大人是不是对你有意思、啊？他就是个寡廉鲜耻的坏人，我不信。能用笛子吹出这么温柔曲子的人，一定是个好人。他的内心一定是很温柔的。你看他对你，还有对我，都特别好。姑娘，我可以吻你吗？踹也踹也，你学的没我好。哎呀！今天召大家过来，就是想跟你们说，你们每个人都要留个心。如若见到了什么可疑人物，立即禀报。诺。九云大人。九云大人。山中杂役也都是遴选之人，希望你们不要让狡黠分子钻了空子。知道了，都忙去吧。诺小杂役，九云大人，千金大人，你以为昨天的事情就这么瞒过去了？我可不相信你说的话。我都盘问过他了，此事与他无关。我就是吓唬吓唬他，让他知道当下人的就要老实点，不然就如那海马精在山门口饱食三日。吓得到位了，你看，他被你吓的。走吧，再去那边看看。嗯。有些人吧，自以为人畜无伤，其实一身都是破绽。完了完了，除了我，你还被别人盯上了。说吧，来这儿究竟有什么目的？小的哪有什么目的啊？小的就。大人，你就不要再捉弄小的了。小骗子，现在可不只是我盯着你呢。那大人就让小的，嗯，自生自灭罢了，大不了暴食三日，对吧？在没问出你为什么来萧举山之前，我是不会善罢甘休的。什么狗屁神仙，外面妖怪不出，天天躲在仙山里给自己歌功颂德，世人还拿他们当隐士，也不照照镜子看看。
честный. Ni lembe hua shang la. Na? Zhe shu ye, zhe me li hai a. Zhe jing zi wo man xi huan de. Jiu dang shi wo jiu ni de yi dian hao chu. Ai! Ai! Zi... Da ra, ni da ra yu da liang, hai shi ba zhe jing zi huan gei wo ba. Zhe shi wo niang gei wo de. Ni niang gei ni de dong xi ting duo ya. 又是小兔子，又是镜子，我怎么看这镜子好像是，好像是，好像是。二龙，我跟你说，我气死了。刚才那个善房的毛蛋说，他说夫妻成亲就要洞房，我不知道洞房是什么意思，他一直就笑话我，我真的好想打死他，打死他。别闹了，快见过九云大人。九云大人，好，好英俊啊！既然你相公都来了，那我就该走了。这是什么？吃草日入缸。这么简单的几个字，哼，我都不认识。四个时辰内涂此膏，可愈创如初。此膏因助仙术而精微，涂法需描死特殊符咒于患处，方显其效。傅九云，算你有点良心。我就算是烂脸，我也不涂你这个臭膏药。